আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কাছের ও দূরের দেশে প্রবাসে যে যেখানে আছেন এবং আমাদের দেখছেন সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আলোকিত প্রতিদিন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রিয় দর্শক আশা করি সকলে ভালো আছেন আমাদের এই প্রিয় অনুষ্ঠান আপনারাই প্রিয় করে তুলেছেন উপভোগের মাধ্যমে আজকের আমরা একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি একটি জীবনমুখী বিষয় নিয়ে আলোকপাত করার জন্য আর আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ইসলামী ব্যক্তিত্ব জগতের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র চলুন প্রথমেই আপনাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি তার সাথে আজকের আমাদের সাথে আছে ডক্টর মুফতি মোহাম্মদ কাফিল উদ্দিন সরকার সালেহি পৃথিবীর সকল যুগের সকল সময়ের সেরা মানুষ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পৃথিবীতে দেখিয়ে গেছেন স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার কতটুকু এবং কিভাবে তা আদায় করতে হয় নবীজির জীবনের শেষ প্রান্তে এন্তেকালের আগ মুহূর্তে মা আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহার উড়ুতে মাথা দিয়ে ঘুমাচ্ছেন তখন একটি মেসোয়া কেনে দিতে বলেছিলেন নবীজি একটি মেসোয়া কেনে দিলেন সেটি শক্ত ছিল সেটি আবার ফিরিয়ে দিলেন মা আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহার কাছে যে চিবিয়ে নরম করে দেওয়ার জন্যে চিবিয়ে নরম করে দিলেন সেই মা আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালা আনহার চিবানো মেসোয়াক দিয়ে নবীজি তার জীবনের শেষ মেসোয়াকটি করলেন এরপর মা আয়সা জিজ্ঞেস করলেন নবীজি আপনার কি একটু ঘৃণা লাগলো না আমার চিবানো মেসোয়াক দিয়ে আপনি মেসোয়াক করলেন নবীজি বললেন আমার শেষ মেসোয়াকটি আপনার চিবানো মেসোয়াক দিয়ে করে আমি আমার উম্মাদেরকে দেখিয়ে যেতে চাই যে আমি আমার স্ত্রীদেরকে কত বেশি ভালোবাসতাম অধিকারের কথা আমরা বলি আসলে অধিকার আদায় কিভাবে করতে হয় সেটা সারা পৃথিবীকে সকল ধর্ম বর্ণের মানুষকে শিখিয়ে গেছে রসুলসাল্লাম চলুন আজ আমাদের প্রিয় অতিথির কাছ থেকে শুনব স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার কতটুকু জি মহতারাম ধন্যবাদ আপনাকে আসলে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন সৃষ্টির শুরু থেকে বাবা আদম আলাই ইসলামকে সৃষ্টি করার পরই আল্লাহ তালা তার থেকে মা হাওয়াকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সেখানে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন ইয়াহান্না সুত্তাকু রব্বাকুমুল্লাদি খালকা কুম মিনফসি ওয়াহিদা ও খালাকা মিনহা সৌজাহা ও বেসা মিনহুমা রিজাল কাতির অমনিসা কাজে একটি জীবন থেকে বাবা আদম থেকে আজ এই বিশ্ব সংসার সারা বিশ্ব ভরে গেছে আমাদের এই সৃষ্টির সেরা এক মানব মানব থেকে এই জগৎ সংসারের শুরু হয়েছে সেই সংসারের ধারাবাহিকতা আজ অব্যাহত আজ অব্যাহত আছে তো কাজেই সেক্ষেত্রে একজন নারী পুরুষের থেকে এবং পরিষ্কারভাবে কোরআন বলে দিয়েছে যে নারী অন্য কোথার থেকে পৃথিবীতে আসে না একটি পুরুষের থেকেই তার সৃষ্টি হয়েছে যেহেতু পুরুষের থেকে সৃষ্টি হয়েছে আমরা সাধারণত দেখে থাকি আমাদের সন্তান সন্ততি আমাদের থেকে পৃথিবীতে আসে তখন তাদের কিন্তু অনেক অধিকারের কথা আমরা চিন্তা করি তাদের একটা ভালো বাড়ি ভালো ঘর ভালো ফ্ল্যাট তাদের যেন সুখে থাকে ভালো শিক্ষিত হতে পারে এবং সুখময় জীবন যেন তারা যাপন করতে পারে এই ধরনের একটা চিন্তা কিন্তু আমরা রাখি তো স্ত্রী তো আরও কাছের যিনি মূল এর পুরোধা আর মহাসত্য কথাটি কবি নজরুল তার সঞ্চিতা কবিতায় তিনি বলে গেছেন তিনি বলেছেন দিবসে যুগিয়েছ শক্তি সাহস নিশিত হয়েছ বধূ পুরুষ এসেছে মরুপিশালয় নারী যুগিয়েছে বধূ নর বহে হাল নারী শেষে খাল এই হাল খাল পানি মাটি মিশে ফসল হয়ে ফুটে উঠেছে সোনালি ধানের শিশে তাহলে একজন নারী একজন স্বামীর উপরে তার নির্ভরশীলতার পাশাপাশি একজন স্ত্রীর উপরে স্বামীর নির্ভরশীলতা কোনো অংশে কিন্তু কম নয় নিজের ঘর বাড়ি সন্তান অর্থ আমানত সব কিছু তার কাছে রেখে একজন স্বামী তার কর্মস্থলে চলে যায় সেক্ষেত্রে একজন নারী তার স্বামীকে বলে যে তুমি যাও তোমার আমানত দ্বার আমি তাহলে সেই স্ত্রীর যে একটা অধিকার তার যে একটা পাওনা এই পাওনাটুকু একজন পুরুষের জন্য ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলাম যে কথাটি বলেছে প্রথম যে বিষয়টি সেটা হলো যে ও আতুন্নে সা আ সাদুকাতেহিন্না নেহলা 
তাদের অধিকার হলো তাদেরকে মহারানা দাও অর্থাৎ তাদের প্রাপ্তির প্রথম যে বিষয়টা যে তোমার ঘরে স্ত্রী হিসাবে আসছে সে যেন তোমার কাছে অবহেলিত না হয় সে যেন একটা সম্মানের পাত্র হয় তবে মহারানা অর্থ কেনা দাসী না তাকে ক্রয় করে ঘরে আনা হলো তা কিন্তু নয় মানে আল্লাহ সুবাহানা হুয়া তারা তার মানবীয় যে মর্যাদাটা সেই মর্যাদাটাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সেখানে এই বিনিময়টাকে তিনি জারি করেছেন এবং এটি ফরস কাজেই এখানে কোরআনের যে বিষয়টি সেটা হলো একজন নারীর অধিকার হচ্ছে যে স্বাচ্ছন্দ্যে তার পাওনাটুকু তাকে দিয়ে দেওয়া এবং আপনি নিজেও জানেন যে অনেক ক্ষেত্রে কোনো কোনো সংসারে দেখা গেছে যে স্বামীর অবর্তমানে অর্থাৎ বাবা যখন মারা যান তখন তার সন্তানরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা পারিপার্শ্বিকতার কারণে হোক অজ্ঞতার কারণে হোক যে কারণে হোক মায়ের প্রতি তারা খেয়াল রাখে না তাহলে সেই স্ত্রী যিনি স্বামীর সংসার করছেন এই মহারানার অর্থটা কিন্তু ওই মুহূর্তে তার অনেক কাজে আসে কাজে আসে হ্যাঁ তার জীবনের অধিকার প্রাপ্তির পাশাপাশি তার সহায়তারও একটা অবলম্বন হয় একটা সহায়ক বিষয় হয়েও কিন্তু তার পাশে এটি দাঁড়ায় এই জন্য আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে স্ত্রীর মহারানা পরিশোধ না করে আল্লাহর ঘরে যদি কেউ হজ করতে যায় সে হজটিও আল্লাহ কবুল করেন না এক্ষেত্রে মোহতারাম একটা জিনিস আমরা দেখতে পাই যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি সৈলছাতুরির একটি আশ্রয় নেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে দেখানো হয় যে লেখা হয়ে গেছে কিন্তু তার সাথে যখন প্রথম দেখা হলো তখন এমন একটা সময় এসে সে বলে যে এটা আসলে আমি এখন তো আমার মহারানার টাকা দিতে পারছি না এখন কি করার ওই মুহূর্তে সে কি করবে সে তখন বলে যেভাবেই হোক সামাজিকতার কারণে ভালোবাসার বন্ধনের কারণে যে কোনোভাবেই হোক বলে যে আমি মাফ করে দিলাম এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করা হয় যে বিষয়টা আপনি বললেন সেটা হলো আমরা আসলে এখানে আমাদের মেয়েদেরকে আমরা কেউ না কেউ পিতা আমাদের কারো না কারো ঘরে এই ধরনের কন্যা সন্তান আছে যারা জামাইয়ের ঘর করছে অথবা করবে কোনো না কোনোভাবে কারো মেয়ে আমাদের স্ত্রী হিসাবে আমাদের ঘরে তার জীবন কাটছে এই যে শুরুতেই আমরা বলেছি বিশ্ব সংসারে আজকে নারী আর পুরুষের এই পাশাপাশি বৈবাহিক বন্ধনের যে একটি শিষ্টাচারিতা এবং এই সুন্না নিয়মটি যে আমাদের মধ্যে পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত জীবন তৈরি করেছে সেই পরিশীলিত পরিমার্জিত জীবনটিকে সুন্দর করার জন্য ইসলামের প্রচেষ্টার শেষ নেই কিন্তু দুঃখজনক হলেও এখানে যে ছল চাতুরির শব্দ আপনি উচ্চারণ করেছেন আর সেটি হলো যে কৌশলে স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে তার মহারানাটি মাপ করে নেয় বিশেষ করে বাসর রাতে এমনভাবে করা হয় যেমন পথে বসে রাস্তায় অন্ধকার পিস্তল ধরে যদি একজনকে বলা হয় যা কিছু আছে দিয়ে দাও তারপর যদি বলা হয় যা কিছু দিয়েছ সব কিছু ভুলে যাও মাপ করে দাও তখন তো সে মাপ করে দেবেই ভয় এটা হয় তাছাড়া আরেকটা মারাত্মক কারবার হয় যেটা পিস্তলের চেয়েও আরও বড় আপনি সেটাকে প্যাক্ট্রিয়ট বলতে পারেন আর এটা হলো যে বিবাহের যে আসরে হ্যাঁ যে মৌলবী সাহেব কাবির নামা লেখেন সেখানে দুটো শব্দ আছে একটা হলো মোহরে মজ্জাল আর কাছে মোহরে মজ্জাল তার মানে একটা নগদ পরিশোধ করা হলো আর একটা হচ্ছে বাকিতে কত রাখা হলো সেটাকে উশল আর বাকি বলা হয় এই দুটো শব্দ সেটা আরও মারাত্মক সেটা যে এত জঘন্যতম বিবাহের এমন একটা পবিত্র মজলিসে শুরু কাজটা যে কত ঘৃণাযোগ্য এবং নোংরামি এবং তার মধ্যেও একজন মরণাসব সহযোগিতা করছেন এবং তিনিও এই ব্যাপারে কোনো প্রতিবাদ করছেন না তিনি বলছেন যে এটা আসলে তার যদি জানা সত্য হয় সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু জেনে শুনে একজন একটি মেয়ে তার কত মহারানা হতে পারে আমরা কিন্তু সেই সামাজিকতাটা তার অধিকারটাকে এখনও আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি আমি আমরা জমি জমার দামের একটা ভ্যালু আমরা ভ্যালুয়েশন আমরা করি কিন্তু একটা নারী যখন স্বামীর ঘরে আসবে তার যে ইসলামের মহারানা কতটুকু পাও না এটার আসলে কতটুকু নির্ধারণ করা যায় এই বিষয়টি কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলে যাই অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাবার জৌলুস এবং তার অর্থ সম্পদ বৃদ্ধি থাকার কারণে মেয়ের কাবের নামায় তার মহারানা প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ লক্ষ টাকা লেখা হলো কিন্তু যে ছেলেটির কাছে এই মেয়েটিকে দেওয়া হচ্ছে তার কিন্তু সেই সামর্থ্য নেই আছে তার বাবার বাবার সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে ছেলেকে এই যে এত টাকা লেখা হচ্ছে তার মধ্যে লিখতে গিয়ে ওই শুভঙ্করের ফাঁকি যে এই বিশ লক্ষ টাকার মধ্যে আঠেরো লক্ষ টাকাই পরিশোধ করা হয়েছে গহনাপত্র দেওয়া হয়েছে তার শাড়ি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে 
আল্লাহ দু লক্ষ টাকা পাবে তার মানে কি আগামীতে যদি এই মেয়েটি কোনো কারণে যদি স্বামীর থেকে তার বিচ্ছিন্নতা আসে বা এই স্বামী যদি কোনো দিন তার উপরে জনম করে অন্যায় করে যদি সে আইনের আশ্রয় নেয় তাহলে কিন্তু ওই কাবিন নামাটা সেদিন সে দাঁড় করিয়ে বলবে যে আমি তো সব পরিশোধ করেছি তখন দু লক্ষ টাকা তা তার জন্য বড় কঠিন কিছু হবে না তাহলে এই নারীকে নিয়ে যে এই যে তামাশা এবং আবার অনেক ক্ষেত্রে এটাও দেখা যায় যে সামর্থ্য নাই তারপরও তাকে চেপে ধরে অনেক বেশি লেখানো হয় আর এই বেশি লেখানোটা কি সংসার জীবন সুখী হওয়া বা আটকে থাকার নিরাপত্তা নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এটা আপনি নিজেও জানেন এটা এখন এমন হয়ে গেছে আমাদের সমাজের মধ্যে আমরা মনে করি যে ভালোবাসাটা বোধ হয় ওই ওর ভিতরে লুকানো আছে আসলে নয় আমাদের দেশে কাবিনের যে ব্যবস্থাটা আছে অবশ্য এটা পাকিস্তান আমল হয়েছে আমি এটার ঘোর বিরোধিতা করছি আমাদের বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশ এই স্বাধীন বাংলাদেশে এসে কোরআন এবং সন্ন্যার উপরে যে সকল অভিজ্ঞ আনেন তাদের দ্বারা নতুন করে কাবিন নামাটা সাজানো উচিত যেদিন বিবাহ সেদিন তালাকের প্রস্তাব অর্পিত তালাকের প্রস্তাব তালাকে তাফিজ যেটা বলা হয় আর পাশাপাশি এই মিথ্যা কথাগুলো যেন কখনো লিখতে না পারে যদি কেউ লেখে তা তার যেন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় এবং যেটা অপ্রয়োজনীয় হয় সেগুলো যেন বাদ দেওয়া হয় এগুলো নতুন করে সাজিয়ে এই স্বাধীন দেশে আমরা এটা প্রত্যাশা করছি তো আপনি যে কথাটি বললেন যে স্বামীর কাছে স্ত্রীর যে একটা অধিকার সে অধিকারের বিষয়গুলোকে যদি আমরা বলি তাতে কিন্তু আরেকটি বিষয় আছে যেটা পবিত্র কোরআন বই দিয়েছে যে কোরআনের এই আয়াতটি আমরা শুনবো ছোট্ট একটি বিরতি নেবার পর প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের উপর জানিয়েছি ছোট্ট একটি বিরতি আশা করি আমাদের সাথী থাকবেন দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা আলোচনা করছিলাম স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার নিয়ে আর আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ডক্টর মুফতি মোহাম্মদ কাফিল উদ্দিন সরকার সালিহি চলুন আমরা আমাদের অতিথির কাছ থেকে এ বিষয়ে আলোচনা শুনে নেই নারীর অধিকার কতটুকু স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কাছে যে মোহতারাম যেখানে আপনি শেষ করেছিলেন পবিত্র কোরআনে যে আরেকটি বলেছিলাম যে নারীদের সাথে পবিত্র করার নির্দেশ দিয়েছে স্বামীদেরকে যে তাদের সাথে সদাচরণ করবে খবরদার তাদের সাথে কোনো খারাপ আচরণ তোমরা করবে না অনেক সময় দেখা যায় যে স্ত্রী ঘরে আসার পরে স্বামীর আচরণ এমন হয়ে যায় যে মনে হয় স্বামী মালিক হয়ে বসেছে আর সে তার দাসী অথচ পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের ভাষায় কোনো দিন নারী স্বামীর দাসী নয় বরং তার জীবন সঙ্গিনী কাজে জীবন সঙ্গিনী হিসাবে যদি তাকে তার লাইফ পার্টনার হিসাবে যদি মনে করা হয় তাহলে এই পৃথিবীর সেই চিরকল্যাণকরের কথাটি কবি যেটি বলেছেন এই পৃথিবীতে আর যা চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর এই যে নারী এবং নর পুরুষ এবং নারী এই দুটোর পাশাপাশি সহযোগিতা একসাথে যদি চলা শুরু করে তখন কিন্তু সেই গাড়িটা আর কখনো থেমে থাকে না উন্নতির শীর্ষ শিখরে মানুষ পৌঁছে তো সেক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ওই নারীদের সাথে নানা ধরনের অসদ আচরণ করা হয় এবং সেখানে একটু ঠুনকো ওজরে তার গায়ে মারধর সহ তাকে অমানবিক নির্যাতন করে তাকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এই যে তালাক একটা শব্দ ইদানিং মোহতারাম এটা এত বেশি মহামারী আকারে এটা মহামারী আকার ধারণ করেছে যেটা বিস্মিত হই আমরা যে এত বেশি তালাক হচ্ছে সমকালীন সবাই যেটা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি না দুটি আমরা যদি আমাদের সিটি কর্পোরেশনে আমরা যদি যাই অথবা আমরা বিবাহ এবং তালাক এই রেজিস্টারগুলো যদি আমরা খুঁজে দেখি আপনি অবাক হয়ে যাবেন যে কেউ কারো থেকে কম নয় পুরুষরা যেমন তালাক দিয়ে হঠাৎ করে বলে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার মন ঠিক ছিল না রাগ উঠেছে আবার স্ত্রীও কিন্তু রাগটা কিছু না করে কারোর সাথে পর কিয়া আপনি দেখেন না বর্তমান সময়কালের এই যে ইউটিউব মাধ্যমটা কি করছে এই ধরনের কতগুলো অসভ্য নিত্য নতুন নাটক তৈরি করে অথবা এই ধরনের কতগুলো বিষয় উপস্থাপন করে 
আমাদের কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করছে তো আমি যেটা আপনার প্রশ্নে উত্তর দিতে চাই সেটি হলো এই যে একজন নারীর সাথে তালাকের বিষয়টা এটা চিন্তাই আসবে না কারণ আবগাদুল হালাল এন্দ আল্লাহ আর তালাক আল্লাহর কাছে সবচেয়ে যে নিকৃষ্ট হালাল কাজটা সেটা হলো কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়া এটা সবচেয়ে খারাপ জিনিস তো সেক্ষেত্রে একজন নারী যার গর্ভে তার সন্তান জন্ম নিচ্ছে একজন নারী যার থেকে তার বংশের বিস্তার হচ্ছে একজন নারী পাহারাদার হয়ে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত যে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে তার না আসা পর্যন্ত সে খাবার মুখে দিচ্ছে না যে স্বামীটার সুন্দর একটা খাবারের জন্য সকালবেলা স্বামীর আগে সে ঘুম থেকে উঠে তার জন্য সে গরম পানি এবং নাস্তার ব্যবস্থা করছে ওই স্বামীটা যেন তাড়াতাড়ি অফিসে যেতে পারে তার জুতাগুলো পরিষ্কার সহ তার গায়ের জামাটা পর্যন্ত তাকে পরিয়ে দিয়ে তার বোতামগুলো পর্যন্ত লাগাই দেয় সেই স্ত্রী তার সাথে ইসলাম বলেছে ও আ সে রু হন না বেলমারো যেদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এরা কিন্তু তোমার দাসী নয় বরং তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় সঙ্গিনী দাসীরা মনিম মারা গেলে কাঁদে না কিন্তু জীবন সঙ্গিনীর চোখের পানি জীবন ভর কোনো দিন থামে না এই জন্যেই এখানে আরেকটি বিষয় বলা হয়েছে একজন নারীর অধিকারের ক্ষেত্রে সেখানে তার খোরপোষ পাওয়া খোরপোষের একটা বিষয় আছে ওয়াল আল মাউরুদ লেহ রেস্কু হন না ওয়া কিসওয়াতু হন না একজন নারী আমরা কোনো কোনো নারী হয়তো মনে করেন এতে এই পৃথিবীতে তাকে মনে হয় খেটে পুটে তাকে বাঁচতে হবে তার খাবারের কোনো আয়োজন তার নিজেই করতে হবে কিন্তু ইসলাম তা বলেনি ইসলাম বলে দিয়েছে যে স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে ওই স্ত্রীর খোরপোষ তার খাবার ভরণ পোষণ পোষণ দায়িত্ব এবং নবী করিম সাল্লাম সেই যুবকদেরকে ডাক দিয়ে বলেছেন ইয়া মা সারা সবাব মানিস্ততা মিন কোমল বা আতা ফালিত জব্বাস ওমান লাম ইস্ততে আলাই হি সম নবী করিম সাল্লাম বলছেন হ্যাঁ যুবকরা তোমাদের যদি খোরপোষ দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে তোমার স্ত্রীকে সম্মানজনকভাবে তার ঘরে তোমার ঘরে তার ইজ্জত সম্মান আব্রু রক্ষা করে যদি থাকার মতো এমন কোনো পরিবেশ তুমি তৈরি করতে না পারো তাহলে খবরদার তুমি নারীকে বিয়ে করো না নারীকে বিয়ে করতে গেলে তার স্ট্যাটাস তার সম্মান তার মর্যাদা তাকে দিয়েই রাখতে হবে কাজেই একজন স্ত্রী স্বামীর ঘরে যখন আসে তখন তার অধিকারের মধ্যে এই একটি অধিকার সবচেয়ে বড় যে সে স্বামী তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করবে যদিও আমাদের সমাজের মধ্যে এখন নারীদের একটি বিশাল অংশ নিজেরা নিজেদের খোরপোষ নিজেরা নিজেদের আয় উপার্জনের ক্ষেত্রে তারা আছেন আমরা এটা বলতে পারি এটা তার অর্জিত সম্পদ সে নিজে নিজে যা অপ উপার্জন করছে কাজে সেই সম্পদে অনেক সময় স্বামী কিন্তু ওই শকুনের হাত বাড়ায় তিনি বলে দিয়েছেন খবরদার নারীদের গায়ে তোমরা হাত দিও না তাদেরকে প্রহার করো না জ্ঞানের দিক থেকে তারা যেহেতু তোমাদের থেকে সৃষ্টি হয়েছে আর প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আপনি তো নিজেই সূচনাতেই বললেন হজরতে মা সারা দিয়ে আল্লাহ তালহা যে দাঁত দিয়ে নবী করিম সাল্লামের সেই মেসওয়াকটি চাপিয়ে দিয়েছিলেন নবী তো সেই মেসওয়াক দিয়েই নিজের দাঁত তিনি মেজে নিয়েছিলেন তাহলে শুধু এটাই তো নয় বরং নবী করিম সাল্লাম হজরতে মা এসা যেই হাড়ে মুখ দিয়ে তিনি চাবিয়েছিলেন নবী সাল্লাম তো সেই হাড়টি মুখে রেখে তিনি চাবিয়ে তাকে বলে দিয়েছেন জানো কি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা কত বড় নবী করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম হাজতে মায়েশা যেই গ্লাসে যেইখানে মুখ রেখে তিনি পানি পান করেছেন ঠিক সেই জায়গায় ওই জায়গাটিতে মুখ রেখে নবী করিম সাল্লাম তিনি পানি পান করেছিলেন কাজে সেক্ষেত্রে একজন নারী তার স্বামীর ঘরে তিনি থাকতে অনেক সময় দেখা যায় যে একজন শিক্ষিত নারী ঘরের মধ্যে আসলে স্বামী তারে লেখাপড়া করতে দেয় না জ্ঞানার্জনের অধিকার কিন্তু ইসলাম একজন নারীকে দিয়েছে এবং আপনি দেখবেন আমরা সব সময় একটা মিথ্যা কথা বলে থাকি আর সে কথাটি হলো এই যে স্বামীর পায়ের নিচে বেহেস্ত স্বামীর পায়ের নিচে বেহেস্ত না মায়ের পায়ের নিচে বেহেস্ত এটি কিন্তু হাদিস শরীফের মধ্যে এসছে আল জান্নাত তাহাত আগদা আমিল ওম্মাহাত জননীর পদতলে সন্তানের বেহেস্ত তবে হ্যাঁ নারীদের নারী অবলা নারী তার সৃষ্টির অবকাঠামোতে পৌরুষের যতটুকু অবকাঠামোগত সৃষ্টিগত উপাদান আছে নারীর ক্ষেত্রে ততটুকু নেই যে ক্ষেত্রে ইসলাম কিন্তু তাদের ব্যাপারে বলেছে আর রিজাল ও কাউয়া মুন আলান নেশা সেক্ষেত্রে নারীরা তার একজন পরিচালক হিসাবে নারীরা তার একজন পথ প্রদর্শক হিসাবে 
তার স্বামীকে সে সবসময় গ্রহণ করবে এমনটা নয় যে নারী যেন মনে না করে যা আমার চেয়ে আমার স্বামী শিক্ষিত কম হলে অতএব সে স্বামীটা একটা বোকা একটা গাধা এটা যেন কোনো দিন কোনো নারী কখনো না বুঝেন বরং সৃষ্টিগতভাবেই একজন পুরুষের মধ্যে যে জ্ঞানের ভাণ্ডার আল্লাহ দিয়েছেন নারীকে সেই তুলনায় কিছুটা কম দিলেও পবিত্র কোরআন আবার নারীর প্রশংসা করেছে ভিন্ন দিক থেকে সুরা আলে ইমরানের মধ্যে সেখানে বলা হয়েছে জাকার ও কাল উনসা হাজরত মারিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে যে পৃথিবীতে এমন কিছু নারী আছে যা লক্ষ্য কোটি পুরুষের চেয়ে উত্তম ইসলাম কিন্তু তাদের মর্যাদা হানি করেনি আপনি জানেন খোদ রোমানিয়ায় রোমান যারা ঠিক এমনি করে ইংল্যান্ডে পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার দীর্ঘ বারোশো বছর পর্যন্ত নারীদের কোনো অধিকার তারা দেয়নি বরং ওয়াও আকফা আলহম ফে আফা হে হেন না বরং তাদের ঘরে কোনো নারীকে যখন তারা বিয়ে করে ঘরে নিয়ে আসতো তখন তাদের মুখের মধ্যে তালা লাগাই দিত যাতে মেয়েরা কথা বলতে না পারে ইসলাম তাদের তালাকে খুলে দিয়েছে ইসলাম তাদের মুখের বন্ধনকে খুলে দিয়েছে উইল করার জন্য তাদেরকে চেকে স্বাক্ষর করার জন্য জমির মালিকানা পাশাপাশি তারা যেন শিক্ষক হতে পারেন শিক্ষিকা হতে পারেন তারা যেন জাতির ক্ষেত্রে তারা যেন অবদান রাখতে পারেন ইসলাম কিন্তু তার কোনোটাই পিছনে রাখেনি যুদ্ধের ময়দানে সেখানেও নবী করিম সাল্লাম স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন যুদ্ধের ময়দানে সেখানে দেখা গেছে যে নারীরা সেখানেও পানি আগিয়ে দিয়ে সেখানে ওই সমস্ত তৃষ্ণার্থ ব্যক্তিদের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন ফার্স্ট এইড যাদের প্রাথমিক পর্যায়ে যারা আহত হয়েছে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসাটা তারাই দিয়েছেন নারীকে ইসলাম কোথায় পিছিয়ে রেখেছে নারীকে তো সব জায়গায় এগিয়ে দিয়েছে ইসলাম ইসলাম শিখিয়েছে কিভাবে স্ত্রী হিসেবে একজন নারীকে অধিকার দিতে হবে যে আবার ফিরবো ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে ছিলেন আছেন আশা করছি বিরতির পরও আমাদের সাথেই থাকবেন নেছি ছোট্ট একটি বিরতি কাফিলুদ্দিন সরকার সালিহি প্রিয় দর্শক আসলে নারী হিসেবে স্ত্রী হিসেবে নারী কতটুকু অধিকার পেতে পারে আমরা আলোচনায় শুনছিলাম রাসুল সাল্লা সাল্লামের সেই সময়ের কথা যদি আমরা একটু স্মরণ করি তাহলে আসলে আমাদের এই সমাজের চিত্রর সাথে কতটুকু মিল আছে সেটা আমরা খুঁজে পাবো আমরা জানি মায়শা সিদ্দিকা রাদি আল্লাহ তাল আনহা বর্ণনা করেছেন যে একদিন তিনি রাতে নবীজিকে পাচ্ছিলেন না তিনি বিছানায় না পেয়ে খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন তিনি খুঁজতে গিয়ে দেখলেন ঘরের কোনো একটা জায়গায় নামাজ পড়ে নবীজি আল্লাহর কাছে ফরিয়াতরত অবস্থায় আছেন এবং তিনি বলছেন হে আল্লাহ সন্তান যেদিন মাকে চিনবে না সেদিন আমি যেন আমার খাদিজাকে হারিয়ে না ফেলি তখন মায়েশা সিদ্দিকারায় দিয়াল্লাহ তালা আনহা বলছেন যে আমি বললাম নবীজি সেই বুড়ির কথা এখনও আপনি ভুলে যাননি নবীজি তখন বললেন যে খাদিজা আয়সা তোমরা হচ্ছ তুমি হচ্ছ আমার সুখের দিনের সাথী আর খাদিজা ছিল আমার দুঃখের দিনের সাথী যখন মদিনাতে মক্কায় পা রাখার জায়গা ছিল না গভীর রাতে এসে একটি ডাক দেওয়ার সাথে সাথে দরজা খুলে দিত নবীজি যখন জিজ্ঞেস করতেন একটি ডাকের সাথে সাথে কিভাবে দরজা খুলে দিলে তখন আয়সা মা খাদি যারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা বলতেন নবীজি আপনি না আসা পর্যন্ত সেই রাতে আমি দরজা দিয়ে দরজার কপাটের সাথে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাতাম আর অপেক্ষা করতাম কখন আপনি আসবেন এই যে বন্ধন ছিল এই জন্য নবীজি মা খাদিজা রাদি আল্লাহ তালা আনহার এন্তেকালের পরে সব সময় তিনি খুব কাটতেন তার কথা মনে করে কোনো বকরি জবাই হলে সবার অংশ দিয়ে খাদিজার অংশটা তিনি নিয়ে খুঁজতেন খাদিজার কোনো বান্ধবীকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না তাকে হয়তো বা তার অংশের সেই গোস্তটা পৌঁছে দিতে পারলে নবীজি অনেক খুশি হবেন ভালো লাগবে এই ছিল তাদের অধিকার আদান প্রদান আদান প্রদানের চিত্র চলুন আজকের আমাদের প্রিয় অতিথির কাছ থেকে আরও আমরা শুনতে চাই স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার কতটুকু 
হ্যাঁ এটা খুব উপলব্ধির একটা ব্যাপার খুব কাছের একটা ব্যাপার স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসাই কিন্তু গড়ে উঠে একটি জান্নাতি জীবন একটি সুপরিসর বৃহৎ এক জীবন ব্যবস্থা আর এই সুন্দর জীবন ব্যবস্থার জন্য আমাদের কিছু ভুল বুঝাবুঝি আছে সেগুলোর সমাধান হওয়া উচিত আর সেটি হলো যে একটি হলো অধিকার আর একটি হলো মর্যাদা অধিকার আর মর্যাদা দুটো এক শব্দ নয় অধিকার সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে ওলা হন না মেসলুল্লাদি আলাই হেন না আল্লাহ বলছেন পুরুষের একজন স্ত্রীর উপরে যতটুকু অধিকার ঠিক সমানভাবে একজন স্ত্রীর তার স্বামীর উপরে অধিকার তার মানে পাওনার ক্ষেত্রে কোনো রকম কারো থেকে কেউ কম নয় এবং খুত নবী করিম সাল্লাহ আলাম তিনি বলেছেন ও আলাইকুম ওয়ালিদ নিসায় আলাইকুম হক্ক হন না ও আলাইকুম ওয়ালাকুম আলান নিসায় হক্কুম নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের যেমন নারীদের উপর অধিকার আছে তেমন নারীদেরও তোমাদের উপরে অধিকার আছে নবী করিম সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম সেই অধিকারের বিষয়গুলোকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাদের সামনে তিনি তাদেরকে ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছেন এমন করে যে দেখো অধিকার হচ্ছে যে একজন আরেকজনের দাবি পূরণ করবে তার মানে একজন স্ত্রী তার স্বামীর দাবি পূরণ করবে কতটুকু আজকের আমাদের স্ত্রী যারা স্বামী আসলেন দূর থেকে কত দূর সফর করে কত স্ত্রী দরজা খুলে দিচ্ছেন না তাই কাজের মেয়েটাকে বলল দরজা খুলে দাও একটু খাবার পানি তিনি চেয়েছেন বলছে ফ্রিজে আসেন নিয়ে নাও তো এই যে ফ্রিজে আসেন নিয়ে নাও আর স্বামীকে এত দূর থেকে আসার পরে আমরা দেখেছি সেখানে নবী করিম সাল্লাম আমাদেরকে নারীদেরকে তিনি শিখিয়ে দিয়েছেন যে একজন নারীর দায়িত্ব হচ্ছে তার স্বামীর জন্যে যে সূর্য ডুবার আগে স্বামীর বিছানাটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা এটা স্বামীর অধিকার স্ত্রীর উপরে আর স্ত্রীর অধিকার স্বামীর উপরে ও আন্তঃ সেনু হন না অন্য রেওয়াইতের মধ্যে এসছে ও আন্তঃ সেনু ইলাই হিন না ফি কেসুয়াত হিন না ও তো আম হিন না একজন স্ত্রীর অধিকার হলো স্বামী তাকে একটি সবচেয়ে সুন্দর শাড়ি পরাবে সুন্দর একটা পোশাক তাকে উপহার দেবে তাকে একটা সুন্দর খাবার তার জন্য ব্যবস্থা করবে এটা স্বামীর কাছে স্ত্রীর কিন্তু একটা সবচেয়ে বড় একটা পাওনা আমরা অনেক সময় দেখি এখানে অনেক স্বামী তার স্ত্রীকে টাকা পয়সা দিয়ে বলেন তোমার মন মতো সুন্দর তুমি নাও অর্থাৎ স্ত্রীকে বাজারে পাঠাবার অভ্যাস এটা আমাদের সমাজে কখনো হওয়া উচিত নয় কারণ কোনো স্ত্রীর পাশে সাহেব যদি পিছনে পিছনে হাঁটেন তখন দোকানদার কিন্তু মালের দাম ছোট রাখে না তখন অনেক বড় করে হাঁকায় তখন দেখা যায় যে একটা পরিবারের একটা সম্পদ একটা বড় অংশ চলে গেল সেখানে ইসলাম দায়িত্ব দিয়েছে স্বামীকে যে তার স্ত্রীর রুচিটাকে সে জানবে এবং সবচেয়ে সুন্দর যে পোশাকটা এটা তাকে পরিধানের ব্যবস্থা করবে ও আন্তঃ সেনু হন না ও আন্তঃ সেনু ইলাই হিন না ফি রিস্কে হিন না খাবার ক্ষেত্রেও একজন স্বামীকে নজর রাখতে হবে যে তার স্ত্রী কি খাচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় পরস্পরকে বোঝা বোঝা স্বামীর কোনটা পছন্দ এই যে সমান অধিকারের যে স্ত্রীর কোনটা পছন্দ আর মর্যাদা যে বিষয়টি আমি যে আমরা আর অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন আমরা অন্য কোনো সময় আমরা স্ত্রীর মর্যাদা নিয়ে আপনার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনবো প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আসলে স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার অনেকগুলো বিষয় রয়েছে এর মধ্যে স্ত্রীর মন প্রফুল্ল রাখার জন্য সবসময় স্বামী চেষ্টা করবে সদাচারণ করবে সাধ্যমতো সময় দেওয়ার চেষ্টা করবে শারীরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করবে নিয়মিত হাত খরচ দিতে তাদেরকে উৎসাহিত করেছে ইসলাম এরপর শরিয়াত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং ন্যাকামলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা সহ আরও অনেক অধিকারের কথা ইসলাম বলেছে আমরা সকলে চেষ্টা করব স্ত্রী হিসেবে নারীর অধিকার আদায় করা এবং প্রতিটি স্ত্রীরও দায়িত্ব হল স্বামী হিসেবে তার দায়িত্ব যতটুকু আছে স্বামীর সেই অধিকারটাকে আদায় করা আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন আমরা মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের জবনিকা টানতে চাই আমাদের সাথে যে যেখানে আছেন মোনাজাতে চাইলে শরিক হতে পারবেন আল্লাহ মসল্লি আল্লাহ সেইদিনা ওয়া নবী না ওয়া শফিয়া না ওয়াহাবিবিনা মহলানা মোহাম্মদ
صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اللهم امين اللهم امين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هي الله امر ابن الشاهي دربار ভিকারির মতো হাত তুলেছি আপনি তো জানেন কত বেশি গুণা করে ফেলেছি আল্লাহ সমাজের মানুষ যদি জানত গ্রামের মানুষ যদি জানত বাড়ির মানুষ যদি জানত পরিবারের মানুষ যদি জানত আমার গুণা কত বেশি আমি কত অপরাধী হয়তো বা তারা বাড়িতে বাস করতে দিত না সমাজে এলাকায় বাস করতে দিত না বের করে দিত আল্লাহ তুমি তো সব কিছু জানো সব কিছু দেখেছ তবুও রহমাতের চাদর দিয়ে আবৃত করে রেখেছ আগলে রেখেছ আল্লাহ রব্বুল আলমি অপরাধ করি তুমি শুধু রহমাত করো আর আমরা শুধু অপরাধ করি আল্লাহ অপরাধের বোঝা অনেক ভারী হয়ে গেছে তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও রব্বুল আলমি তুমি আমাদের জীবনের সব গুণা মাপ করে দাও সুবাহানা রব্বিকা রব্বিল আসিফুন ওসানা মোরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন